আজ এগারো ফেব্রুয়ারি এগারো বছর আগে দুই হাজার বারো সালের এই দিনে আমরা হারিয়েছি সাংবাদিক দম্পতি সহকর্মী সাগর সারোয়ার এবং মেহরুন রুনিকে শুক্রবার সকালের সেই সকালে অনেক সাংবাদিক স্বজন বন্ধুদের ঘুম ভেঙেছিল টেলিফোনের একটি বার্তায় যে সাগর রুনি খুন হয়েছে নিজ বাসায় বেঁচে আছে একমাত্র সন্তান মাহির সারোয়ার মেঘ মেঘের জীবনের এগারো এগারোটি বছর কেটে গিয়েছে এখন পর্যন্ত সেই হত্যাকাণ্ডের কোনো ধরনের সূত্র প্রকাশিত হয়নি আইন শৃঙ্খলাকারী রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে আজ একাত্তর জার্নালের আলোচনার শুরুতেই সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত পরিবার এবং প্রতিবাদ পুরো বিষয়টি আলোচনায় রেখেছি এবং একই সাথে আমরাও একাত্তর জার্নালের পক্ষ থেকে সহকর্মী সাগর রুনির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচারের দাবি সকলের মতো আমাদেরও আমাদের সাথে আজকে একাত্তর জার্নালের অন্য খবরের আলোচনা সহ পুরো আলোচনায় থাকছেন মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক রেজনুল হক এবং আরও আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আরিফ জিপ্তিক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মেহরুন রুনির ভাই সাগর সারোয়ার এবং মেহরুন রুনি হত্যাকাণ্ডের যে মামলা তার বাদী নওশের আলম রোমান এবং আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মাহির সারোয়ার মেঘ সাগর সারোয়ার এবং মেহরুন রুনির একমাত্র সন্তান এবং আজ এই দিনটিকে প্রতিবাদ এবং বিচারের দাবিতে আয়োজনের জন্য পরিবারের তরফ থেকে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সাগর রুনি ক্রাইম সিন ডু নট ক্রস তার তত্ত্বাবধায়ক ইমরান হোসেন পিপলুকেও আমরা রেখেছি এই আলোচনায় আলোচনায় যাবার আগে সহকর্মী ফাল্গুনী রশিদ আজকের যে আয়োজন প্রতিবাদ সেটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সেটি দেখে নিয়ে কথা বলবো মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বাবা মায়ের ছায়া সরে গেছে মেঘের মাথার ওপর থেকে তারপর এক এক এগারোটা বছর কেটে গেছে পাঁচ বছরের মেঘের বয়স হয়েছে ষোলো বছর কিন্তু বাবা মা হত্যার বিচার পাবার অপেক্ষা শেষ হয়নি সকালে রাজধানীর রাজাবাজারে এক অ্যাপার্টমেন্টে আয়োজন করা হয় ক্রাইম সিন ডু নট ক্রস নামের এই ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী পুরো ঘর জুড়ে সাগর রুনির স্মৃতি শুধু মানুষ দুটো আর নেই এই হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়াটা গোটা দেশের জন্য একটা লজ্জার বিষয় এরকম মেঘেরা যে এভাবে একা একা বড় হয় এর চেয়ে বিভৎস জীবন আর হতে পারে না মেঘ বেড়ে উঠছে বাবা মার হত্যাকাণ্ডের সেই ক্রাইম সিনের বিভৎস স্মৃতি নিয়ে পঁচানব্বই বারের মতো তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবার সময় পিছিয়েছে তবে এর শেষ দেখতে চায় মেঘ আর তার পরিবার জানি না কি করতেছে এই দেশ গভর্নমেন্ট যারা যারা এইগুলো টেক ওভার করছে কি করতেছে জানি না কেন ইলেভেন ইয়ার্স কিন্তু নর্মালি কোথাও লাগে না আমাদের এখানে কেন লাগতেছে তা আমরা বুঝতেছি এখন মনে করি যে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা বিচার বলে কিছু নেই বাংলাদেশের বিচার নিয়ে তো দেশ এখানে বিচার পাওয়া যদি সরকার না চায় সেই ক্ষেত্রে বিচার পাওয়া আসলে দুঃসাধ্য ব্যাপার আমি সাংবাদিক দম্পতি মেহরুন রুনি আর সাগর সারোয়ারের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটিকে স্মরণ করে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির পক্ষ থেকে সমাবেশ করেন সাংবাদিক সহকর্মীরা সাগর রুনির হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন সাংবাদিক নেতারা এক বিবৃতিতে সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রমের দীর্ঘ সূত্রি তার অবসান দাবি করেছে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার বিজেসি ফাল্গুনী রশিদ একাত্তর ঢাকা রেজনুল হক এবং আরিফ জিপ্তিক আমার মনে হয় আজকের আলোচনাটি আমরা শুরু করি পরিবার ভিক্টিম তাদের জায়গা থেকে এবং নিশ্চয়ই আপনারা এই আলোচনায় পুরো সময় জুড়ে যুক্ত থাকবেন যদি কোনো কিছু জানবার থাকে মন্তব্য করবার থাকে যে কোনো সময় সেটি নিয়ে থাকবেন শুরু করি মেঘকে দিয়ে মেঘ আমরা একটু কথা বলি এবং আশা করি সব সুন্দর চলছে ভালো চলছে বাবা মা নেই তারপরেও যে জীবন আজকের দিনটা বারবার নিশ্চয়ই বাবা মার কথা মনে পড়ছিল বিচারের কথা আমরা শুনলাম যে তুমি বলছিলে আরেকবার বলবে যে এই ষোলো বছর বয়সে তুমি এখন অনেকখানি বড় হয়েছ এই সময়ে তুমি এই ঘটনাটাকে কিভাবে দেখো কি চাও কি করলে পরে আরেকটু ভালো হতে পারত আমি তো মানে এখন তো এগারো বছর হয়েছে স্টিল এখন আমরা বিচার পাইনি এখন আরো আরো কয়েক বছর লাগবে আমার ঠিক জানি না তো আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ওকে আমার দেখানোর সময় মানে ওদেরও হোক আছে ওর আমাকে 
দেখানোর সময় আমি যাওয়ার সময় বলতেছিলাম পরের বছরও মনে হয় সুন্দর মতো করবো পরের বছর একটু বড় করে করবো তো ও আমাকে বললো যে আই হোক পরের বছর আরো যেন এক্সিবিশন না করা লাগে পরের বছর যেন পরের বছরের আগে এক্সিব মানে সময়ের আগে যেন আমরা পিছাতে পেয়ে যাই তো ওইটা ওইটা বলছে তো আমারও মনে হইলো হ্যাঁ আমাদেরও চাওয়া আছে যে পিচারটা হোক বাট পিচার তো হচ্ছে না বারো বছর বারো বছর এগারো বছর হয়েছে বারো বছরও বারো বছর হবে না কিন্তু তাও আমরা ঠিক জানি না তো কত বছর লাগবে তা এইটা আমরা বুঝতেছি না তো আমাদের স্টিল আমরা যত বছরই যাক যতদিনে যাক আমাদের চাওয়া যে পিচার হোক এন্ড আমাদের যে এক্সিবিশন হয়েছে ওইটা যে আমরা বুঝে গেছি যে আমাদের এই আমাদের যে পিচারটা আমরা এখনো যাচ্ছি তোমার আমার ওভাবে করার ইচ্ছা ওভাবে ইচ্ছা যে মানে ক্লাস মোমেন্টে যেন মানে একশো এক সময় বা এক সময় আমরা যেন বিচারটা পাই মানে আমার আমার মানে যে আমাকে যেটা বলছে যে বিচার মানে বিচার পাই আমার ইচ্ছা যে বিচার পাবো কিন্তু এটা কি আদৌ মানে পাবো নাকি তা আমরা ঠিক সঠিক বলতে পারছি বিচারটা কেন জরুরি কারণ বিচার তো আর বাবা মাকে ফিরে এনে দিবে না তারপরও কেন তুমি বিচারটা দেখতে চাও এটা কত কেন তোমার কাছে এত এত গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট মনে হয় মাইক্রোফোনটা যদি আর একটু কাছে নিলে আমার মনে হয় আমরা একটু কম শুনতে পেলাম শেষের কথাগুলো বলবে হলো আমাদের মানে আমার আমি চাই যে বিচার হোক আর আমি বিচার হলে কি বিচার হলে লাইক সিচুয়েশনে ধারে কাছেও যায় তো এটাই যে এই কারণে বিচার হওয়াটা উচিত বলাটা নিশ্চয় ওর পক্ষে সম্ভব না আমরা যারা শুনছিলাম আমাদের আমাদের পক্ষে না আমি সাগর আমার সহকর্মী ছিল সারাংশ যেটা ওর কথা সেটা হচ্ছে যে বিচারটা এই জন্য জরুরি যে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তো আমরা আমি মনে করি যে এগারো বছর চলে গেছে ঠিক আছে তারপরও আমরা খুশি হব যদি আরো দুই বছর আরো এক বছর পরেও যদি বিচারটা হয় যদি বিচারটা হোক সেটি সেটি হলে সবাই অনেকেই আমাদের আত্মাটা আমাদের মনটা শান্ত হবে দুঃখ কষ্ট অভিমান কমবে আমার মনে হয় যে মেঘ ষোলো বছর বয়সে অনেক সাহস নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের জন্য কতগুলো বার্তা সামনে নিয়ে এসেছে আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম তার একটি হচ্ছে বিচারটা খুব জরুরি কারণ মেঘ মনে করে যে এরকম ঘটনা আর হওয়া উচিত নয় যেটা আমরা সকলেই মনে করি মেঘ মনে করে তার জীবনে যা ঘটে গিয়েছে তার সামান্যতম ঘটনাও যেন আর কারোর জীবনে না ঘটে এবং সেই জন্যই যে বিচারটা 
জরুরি সারা পৃথিবীতে যে কারণে বিচার ব্যবস্থাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় আমরা যখন এই 71 জানালে এরকম ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সময় কথা বলেছি তখন যারা এরকম বিচার কাজ করবার ক্ষমতা রাখেন যারা অনেক ধরনের নির্দেশনা দিতে পারেন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন যাদের হাতে অনেক কিছু আছে তারা নানান রকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আইনি প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছেন এমন অনেক সন্তানের দায়িত্ব তাৎক্ষণিকভাবে নিয়েছেন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমরা জানি যে এই হত্যাকাণ্ডের পরপরই আদালতও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল যার সুযোগ নিশ্চয়ই এখনো আছে নওশের আলম সেই কথা বলি তদন্ত কাজ তো র্যাবের হাতে গেল এবং তারপর বছর গড়ালো সবশেষ তদন্ত সংস্থার সাথে বাদী হিসেবে আপনার কত বছর আগে যোগাযোগ হয়েছে কত দিন আগে যোগাযোগ হয়েছে এবং এই মুহূর্তে আপনার কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আছে কি এই মামলার বিচার কাজ নিয়ে পত্রিকায় আমরা যেমন খবর করি খবর দেখি তার বাইরে মামলার বাদী হিসেবে আপনার কাছে কোনো তথ্য আছে কিনা আমার কাছে আসলে তদন্ত নিয়ে কোন প্রকার তথ্য নেই কারণ আমাদের সাথে তদন্তকারী সংস্থার অনেক বছর ধরেই কোনো প্রকার যোগাযোগ নেই আয়ু পরিবর্তন হওয়ার পর কিছু একবার যোগাযোগ হয়েছিল এরপরে অফিসের আসলে র্যাবের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ আবার নেই এবং আমরা যে যেটা শুনতাম যে বিভিন্ন সংবাদ মারফত বা যে কোনো সাংবাদিকরা যখন আমার বাসায় আসতেন ওখানে যেতেন তাদের কাছে কিছু একটা বলতো ওইটাও কিন্তু এখন র্যাব যতটুকু আমি জানি কথা বলে না বাদ বাকি যারা যেটা বলছে যে দ্রুত করবে বা তারা চেষ্টা করছে এগুলো আসলে এগারো বছর আগের কথা এগুলো এখনো কেন বলছে এটা আসলে আমাদের জানা নাই এই বছর তো আপনারা আবারও একটা বিরতির পর প্রদর্শনী করলেন এই নিয়মিত আয়োজনগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ এগুলো কতটা করা সহজ কঠিন কেন জরুরি আমরা তো আসলে একটা বিচারের প্রতিবাদ স্বরূপ এই এক্সিবিশনটা করি পুরো পারিবারিক ভাবে এটা করি এবং আমরা হচ্ছে এটা প্রথমে তিন বছর করেছিলাম লম্বা সময় গ্যাপ ছিল তারপর আবার শুরু করেছি কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে এই যে দীর্ঘ সময় সমেক্ষণ করা এর মাধ্যমে পুরো বিচার তো নষ্ট করা হয় এবং বিচার চাওয়ার প্রক্রিয়াগুলো আসলে মানুষ হতাশা থেকে সবাই বিচার চাওয়া বন্ধ করে দেয় তার মধ্যে মানুষ আমাদের আমরা যতটুকু জানি আমরা যতটুকু পারি যতটুকু বুঝি ওইটাতে কি দিয়ে আমি আসলে বিচার আবার চাবো বিচার চাইতে থাকবো যতদিন পর্যন্ত আমার বিচার না আমরা চাই না যে এটা আসলে অনেকদিন চাইতে হয় আমাদের কাছে কিন্তু যতদিন দরকার যতদিন বিচার পাবো না বিচার দেননি কিন্তু আমি বলতে পারি যে আমার সাথে কি অন্য একটা হয়েছে আমার কাছে বিচার দেওয়া হয়নি আমার কাছে স্বজন হারা করা হয়েছে এটা জন্য আমি আসলে মানুষকে বলতে পারি যেদিন আদালত আবার তারিখ পেছায় প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর সেদিন আমরা ছোট করে এই খবরটা দিই এর মধ্যেই মূলত আটকে আছে সাগরণী হত্যাকাণ্ডের সাংবাদিকদের গণমাধ্যমের কার্যক্রম যতদূর বুঝতে পারি অনেক দিন আর কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করবার চেষ্টাও কারোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না সবশেষ আজ আমরা দেখেছি যে বড় বড় সাংবাদিকদের আয়োজনও তেমন একটা নেই আজকের দিনটিকে ঘিরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের পিকনিকও দেখলাম আজকে হয়ে গেল শুরুর দিকে মাছরাঙা টেলিভিশনের সহকর্মীরা অন্যান্য সহকর্মীরা প্রায় প্রতিদিন বোধ হয় শুরুতে তারপর মাসান্তের দিবসটিকে ঘিরে মানববন্ধন পালন করছিল সাগরণী হত্যাকাণ্ডকে আমরা ভুলে যাচ্ছি আরিফ জেপ্তিক এটি কি আমাদের আসলে পরিবারকে ক্রাইম সিন ডোনট ক্রস বলে বলে মনে করিয়ে দিতে হবে ছোট একটি পরিবার যারা অবশিষ্ট আছে এই দায়িত্ব কি শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের কাঁধে ছেড়ে দিলাম আমরা আসলে তাদের কাঁধে ছেড়ে দিলাম মানে তারাই বারবার প্রতি বছর আমাদেরকে ছোট্ট ছোট্ট আয়োজন করে লজ্জা দেবে এই রুনি ছেলে বড় হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে আমরা লজ্জা পাই না আমরা কষ্ট পাই না এবং আমি যতটুকু জানি মানে আমি পার্সোনালি তো সাগর রুনির সাথে আমি নিজেও দেওয়ার মাই ফ্রেন্ডস বাংলাদেশের সাংবাদিক নেতা যারা বলেন বা যারা এখন যে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকের সাথে কিন্তু সাগরণের যোগাযোগ ছিল সুসম্পর্ক ছিল বিভিন্ন ধরনের মানে সবাই মিলে কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি ভুলে যাচ্ছি এই কারণে আসলে এই দেশে বিচার পাওয়া যায় না 
যদি না আপনি বিশেষ কোনো ভাগ্যবান হয়ে থাকেন বিশেষ কোনো কারণে আপনি বিচার পান তাহলে লোকজন ধরেই নেই বিচার পাওয়া যাবে না লোকজন ধরেই নেই যে আজকে যদি আমার হত্যাকাণ্ড হয় এমন কি যদি খুনি ধরাও পড়ে তাহলে হয়তো কুড়ি বছর লাগবে শুধু একটা রায় পেতে এই যে দীর্ঘসূত্রিতার সংস্কৃতি আমরা তৈরি করেছি বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি আমরা দীর্ঘ কাল ধরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি তার থেকে সাগর রুনী হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা আলাদা নয় জনমনে দৃঢ় বিশ্বাস সাগর রুনীর হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব কোনো না কোনো কারণে কেউ না কেউ চান না বলে কাউ কোন চক্র কোন গোষ্ঠীর কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না এগারো বছর ধরে একটা ক্লু একটা ইস্যু কেন সামনে নিয়ে আসা হয় না কারণ এখন প্রযুক্তি যেভাবে উন্নত হয়েছে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য ক্যাপাসিটি যেভাবে বেড়েছে আমার কাছে মনে হয় না যে সাগর রুনী হত্যাকাণ্ড আপনি যে কথা বললেন যদি সাগর রুনির হত্যা দিবসে প্রেস ক্লাবের পিকনিক হয় আহ আমরা কি আশা করতে পারি আমরা তো আশাই করতে পারি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা অন্যরা যে দেশে চাপ তৈরি না করলে অথবা আপনি নিজে যদি শক্তিশালী কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হন তাহলে বিচার পাবেন না সেই জায়গায় যদি আমাদের সহকর্মীরা সেই দিন বন ভোজন করেন বা অন্যান্য আয়োজনে ক্লান্ত হয়ে পড়েন সাগর রুনির ছেলে সেই প্রতি বছর করবে এবং সেটাই দেখেন তার স্বাভাবিক চিন্তাটা দেখেন আমি ভাবছিলাম যে সামনে বার আমি বড় করে করব মানে একটা সন্তান সে ধরে নিচ্ছে আমার মা বাবার বিচারটা পাবো না এবং আমাকে আগামী বছর করতে হবে আমাকে আরো বড় করে করতে হবে এই লজ্জা ওই পরিবার আমাদেরকে প্রতিবার দিয়ে যাবে আমি রূপা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে অন্তত পক্ষে আমরা এটা নিয়ে কথা বলার স্পেসটা সুযোগটা তৈরি হয়েছে আমার ধারণা অন্যান্যরা সেই খুবই ছোট আকারে অবশিষ্ট আছে তবে আমাদের বাইরের জগতের মানুষ ইমরান হোসেন পিপলুরা এবার একটি প্রদর্শনীতে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন আপনাদের ভাবনাটা কি এবং এই যে একটা প্রদর্শনী আপনারা করলেন আমার সহকর্মী ফাল্গুনি রশিদ বললেন এটি একটি ব্যতিক্রমী আয়োজন এর মধ্যে দিয়ে আপনারা কি বার্তা দিয়েছেন আমরা জানি যে আপনারা শিল্পীরা বাংলাদেশের যারা হচ্ছে চারুকলা ভিত্তিক নানান রকম গণতন্ত্র মানবাধিকার সমাজ সংস্কারের লড়াইয়ে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত থাকছেন সাগরণী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অনুসন্ধান বিচারকে আপনারা কিভাবে দেখেন ইমরান হোসেন পিপ্লু আমি ক্ষমা চেয়ে একটা বিরতি নিচ্ছি একটু বিস্তারিত আপনাকে শুনবো বিরতির পর সকলকে শুনবো থাকুন একাত জানালে স্বাগত আবারও দেখছেন একাত্তর জার্নাল আমরা কথা বলছি সাগর রুনী হত্যাকাণ্ডের এগারো বছর সাগর রুনী হত্যাকাণ্ডের বিচার না পাওয়ার এক বছর সাগর রুনী বিহীন সন্তান মেঘের পাঁচ থেকে ১৬ বছর হওয়ার এগারো বছর এই আলোচনা আমাদের সাথে আছেন সাংবাদিক রেজনুল হক আছেন আরিফ জেপ্তিক অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আছেন সাগর রুনির সন্তান মাহির সরোয়ার মেঘ ভাই নরসের রোমান এবং আছেন ইমরান হোসেন পিপলু আজকে যে একটি প্রদর্শনী হলো তার তত্ত্বাবধায়ক ইমরান হোসেন আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আপনারা শিল্পীরা এটি এই যে যুক্ততা একে কিভাবে আসলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন এবং এই বিচার বিচার তো আসলে দূরে এখন পর্যন্ত তদন্ত শুরু হয়েছে কি না তদন্তের ফলাফল কি সেটি কোনোভাবেই জানা সম্ভব হচ্ছে না সেই জায়গাগুলোকে আপনারা কিভাবে বিশ্লেষণ করেন দীর্ঘমেয়াদে এটিকে মনে করেন কি না যে একটি ইস্যু হিসেবে সামনে আনা জরুরি বিষয়গুলো আসলে যেটা আসলে এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে এই প্রশ্নটা ভীষণ কঠিন একটা প্রশ্ন করেছেন মানে আসলে কিছু জবাব আমাদের জানা নেই বা কবে জানবো সেটাও বলতে পারছি না হ্যাঁ তো সেসব জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রশ্নটা আসলে আহ উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা বা ভাষা আমার হয়তো নেই এই মুহূর্তে তা আমি আমার জায়গা থেকে যেটুকু বলছি যে আহ আমাদের অপরিচিত জন যাকে আমরা শুধু নামে চিনতাম এতদিন তো আমরা এই প্রথমবারের মতো এতটুকু জায়গায় এত কাছে থেকে ইনভলভ হয়ে বা যুক্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছি হ্যাঁ স্তব্ধ হয়ে গেছি একদম ভীষণ ভাবে কারণ আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একদম অবগত নই হ্যাঁ অনেক কিছু নেই এত ডিটেল অবগত নেই আমরা জানি একজন একজন সাংবাদিক দম্পতির নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়েছে এটা এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণায় ছিল 
তো আজ এই কয়েকদিনে যে ধারণাটা হলো সেটা আসলে আমরা স্তব্ধ বা ভাষায় প্রকাশ করার মতো কোনো অবস্থায় নেই তো যেখানে আমরা গেলাম বা যে আয়োজনটা হলো আমরা আসলে উপলব্ধি করেছি যে একটা পরিবারের যাত্রা কতটা ভয়ঙ্কর কতটা নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে এবং সেটা থেকে আবার এই ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আবার একটা দল ভারী মানে হয়ে কখনো বা আর একটু এগিয়ে যাবে এরকম একটা আশা নিয়েও ফিরে এসছি হ্যাঁ আর কিছু জিনিস একটা কিছু কিছু বিষয় আমাদের কাছে খুব ভালো লাগলো যে একজন হঠাৎ বলে উঠলো যে হ্যাঁ এই দেশে অনেক বড় বড় বিচার হয়েছে তো সেখান থেকে আমরা একটা আশা পেলাম যে হ্যাঁ এখানে এই বিচারটাও একদিন হবে অথবা প্রতিবার আমরা জানান দিতে থাকবো যে বিচারটা পাইনি বিচারটা পাইনি এভাবে একদিন বিচারটা আশাটা পেয়েছে আমরা আমাদের ভেতর থেকে একদিন আশা আশা নিয়ে ফিরেছি আমরা এই প্রদর্শনীটার পরে যে হ্যাঁ একদিন একদিন এটা বিচার হবে হ্যাঁ সেটা দশ বছর পরে হোক কুড়ি বছর পরে হোক এরকম একটা হোক নিয়ে আমরা কিন্তু পুরোটা একটা অন্ধকার জায়গা থেকে গিয়েছি আমরা একটা অনেক কিছু জেনে ফিরেছি যে বিষয়টা সম্পর্কে আমরা আমজনতা হিসাবে অনেক কিছু জানতাম না হম অনেক কিছু বুঝি নেই যে একটা ছেলে যে আইন বা বিজ্ঞান অনুযায়ী শিশু ওই ছেলেটার প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেছে একটা শিশু পুরো আচরণ ও সমস্ত কিছু একটা বয়স্ক ছেলের মতো এটা কোন অবস্থা থেকে একটা ছেলে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় মানে কতটা কঠিন সময় পার করতে হয়েছে আমি এই কটা দিন একবারও মেঘের সাথে কথা বলার সাহসটা পাইনি এই তিন বা চার দিনে হ্যাঁ আমার কারণ আমি আমি তো অপরাধী ওখানে হ্যাঁ আমি অপরাধী ফিল করেছি নিজেকে বা আমরা যারা কাজ করেছি শিল্পীরা তার মানে একটা সে তো আমাদের সন্তানের বয়সী হ্যাঁ বা আমাদের কারোর সন্তানের চাইতে ছোট এরকম একটা ছেলে মানে একা একা হয়তো আপনাদের সঙ্গ পাচ্ছে বা সবারই সঙ্গ পাচ্ছে কিন্তু এই রকম একটা মানে আমি একবারও একবারও ওর সাথে কথা বলার সাহস পাইনি হ্যাঁ যে একটা এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না আমরা আসলে বাক্যটু নই বা কথা বলতে পারি না ওইভাবে গুছিয়ে তো এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের একটা শিক্ষা নিয়ে এসছি এই তিন দিনে যে শিক্ষাটা আমাদের জন্য আর কি ভবিষ্যতে মানে আমি আমি জানি না আসলে কিভাবে ব্যাখ্যা করব কিন্তু এটা আসলে ভীষণ রকম আপ্লুত হয়ে আমরা ফিরেছি আমি এখন ওই ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি যে একটা আমার কাছে আমি এটাকে কি বলবো একটা ছবি দেখলাম ফটোগ্রাফ যেটা আগে দেখিনি আমরা ব্লাড শেডেড হ্যাঁ একদম রক্তে রাঙানো ওটা কিন্তু আমার কাছে পেন্টিং কারণ আমি আমার কাছে ওটা একটা পেন্টিং মনে হচ্ছে যে মানে রক্তে রাঙা একটা পুরো ফ্লোরের ছবি সেটা আমার কাছে পেন্টিং মনে হচ্ছে মানে একটা খুব সুন্দর পেন্টিং মনে হচ্ছে হ্যাঁ কি মানে কম্পোজিশন মানে মনে না আমাদের কাছে আমরা আমরা দেখছি এভাবে হ্যাঁ যে কতটা বিভৎস একটা দৃশ্যকে আমার পেন্টিং মনে হচ্ছে এখন কি ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্যকে আমার কাছে পেন্টিং মনে হচ্ছে কারণ সাগরণী আমার স্বজন নয় আর আমার স্বজন না হলে আমরা আসলে কেউ কখনো কিছু ফিল করি না এখন হ্যাঁ একদমই ফিল করতে পারি না হ্যাঁ আমার সন্তানের কোনো ক্ষতি না হলে আমি কিছু বলতে পারি না যতক্ষণ না পর্যন্ত আঘাতটা আমার কাছে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নড়ি না জায়গা ছেড়ে হ্যাঁ তো এই আয়োজনটা একটু ক্ষুদ্র আয়োজন নয় এটা আমরা আমরা আমি যদি বলি এটা ক্ষুদ্র আয়োজন বা আমাদের জন্য ক্ষুদ্র আয়োজন ছিল সেরকম আয়োজন মানে আয়োজন ছিল না এটা এতগুলো সবগুলো কিন্তু ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যুক্ত ছিল এটার সাথে হ্যাঁ এই যে একটা জেনারেশন জন্মাচ্ছে বা মেঘ তার বুকে কতটুকু বিদ্যুৎ জমা রাখছে হ্যাঁ সেই বিদ্যুৎ যুক্ত মানে একটা মেঘ বড় হচ্ছে হ্যাঁ মানে ওর বুকে বিদ্যুৎ জমা হচ্ছে হ্যাঁ তো এই যে বিষয়গুলো ভবিষ্যতে কি হবে যে একটা ছেলে মানে আমার খালি বারবার মনে হচ্ছে ওর কথাই আর কি মেঘের কথা আমি সাগর উনিকে জানতে চাই না বা যে বিচার হবে কি হবে না জানতে চাচ্ছি না কিন্তু একটা ছেলে এইভাবে বড় হচ্ছে যার ভেতরে কোনো রকম আশা মানে ওর বিচার বেঁচে আছে একটা ছেলে আর কিছু কি ওর ভেতরে আছে আপনি যারা চেনে ওকে দেখেছে ওকে এটা কি করে সম্ভব মানে তখন আর সভ্যতা সভ্যতা অসভ্যতা বলে আমার কাছে কিছু 
राजपथे दाड़े कर्मसूची पालन करतटुकु पेड़े सागर रुणी के मान आवेग शुदू की परिवार ही शेष पर्त बहन कर फुटपाथे बैनार नहीं दाड़ मानवबंधन करतम से कारण छो जो अफिसा हे एयरपोर्ट रोड पशे तो वोखने दाड़े वे बैनार थे बीजी रोड एखान दिए मानुष जो क्रस कर सब ट्रांसपोर्ट गुली क्रस कर ता ते मन कर देखार कर तरह सामने घटनाटा विचार दाबी तर सामने उपस्थापन कराओ एक उद्देश्य छो से तो हमें चार बचर पर एक नागारे करें एक पर्या मन हलो कि हाँ जो क्षेत्र कराते तो लाभ हाँ तो ये बोलते पर मैं आज स्वीकार करते द्विधा नहीं आस्ते आस्ते हताशाथे क्जे को फल है ना से बस दिन धरे रखा जाए ना तो एक पर्या बद दिल जे एवं तक अपनी जान सांबा संगठन गुल एक गलो कई इस्यूते आनी राजनैतिक विभाजन सांबादिक समाज मध्य आनियन दुटो तो इस्यूते सबा एक गो एगेन जो देखा जा विचार किसी हा अग्रगति हा से हताशा एवं कि विभाजन कथा बोल से कारण से नष्ट हो जाए एक पर्याय वास्तवता हेटाई मैं सुनते खराब लगल इस्यू नहीं खूब बसिदिन मैं सांबादिका खूब बसिदिन लेगे थकी ना फलो आप करा यको एक बदनाम क्योंकि मध्य आ बचर पर बचर एक ही परिस जो देखते थी सकल श्रद्धा रेखे अपनारे चाहबाठ संबदकर्मी तर अनुसंधानीबेदन एवं चारपाशे प्रतिबेदनकारबेदन सागर उन्नी हत्या दिवस सांबादिक संगठन गुरिका विचार आंदोलन कर खुबी एक जोर आंदोलन छोड़ विशेष कारण कारो स्वार्थ कारण आलदा हो जाए आस्ते आस्ते स्तुमित हो जाए क्योंकि टोटाली जिन बचर का बचर जस्ट मृत्यु बार्षिक समय आज के जिस मन हिल जो कबरस्थान जाए शुरू दिखाई एक खराब लगता कारण कबरस्थान गए अनेक कैमेरा क्योंकि जिस देखी ना देखी आज के शुद्ध मास्टर कैमेरा तो तक मेघ बोलो आज के शुद्ध एक कैमेरा तो मैं भावल आस्ते आस्ते जिन बंद सब समय बोलते जिन बंद ना हक आना खुद सामने तो ये जस्ट भावल आस्ते आस्ते मैं तेज सांबा तेज़ सहकर्मी कस्ते आस्ते सर आसाई कताश हाँ जीता अन्न के सूझ कर दीचे आपनी जी बोलें गत एगारो बचरे अनेक नाम इनिगेशन विभिन्न अनुष्ठान देखी रिपोर्ट देखी रिपोर्ट करते मानसिक सृष्टि करते बंद 
এবং যদি সেটাই হতো যে আজকে যদি আসলে আমরা দায়ী হতো হতাম এটার সাথে আমাদের কি বাসায় কেউ জড়িত থাকতো আমার ধারণা এটা আটচল্লিশ ঘন্টা না এটা আসলে পাঁচ ছয় ঘন্টার মধ্যেই শুরু হয়ে যেত তো এই যে একটা আমাদের কমিটি থেকে যে আসলে এবং আজকে সবচেয়ে যেটা সব এবং কালকে আসলে মেয়ে গান প্রথম কালকে দেখলাম এই ব্যাপারগুলো নেই আমাকে বললো সংখ্যা আসলে কি প্রেস ক্লাব যে বললাম ওরা নাকি আসলে পিকনিক করতে এবং সে বললো সে খুব হতাশ হলো সে একটা বললো মানে তাদেরকে বললো যে ওনার কি এমন কেন মানে এটা খুব সহতাশ তাহলে আমি ওরটা দেখে আমার নিজের চোখে পানি আসছে ব্যাপারটা এমন আছে তারা যাচ্ছে বলে আমি আশা করিও না এটা খুব স্বাভাবিক কারণ আসলে তারা ধারণ করে না তাদের স্বার্থে বেড়ে তারা কোনো কিছু ধারণ করে না কিন্তু যে বাচ্চারা সে ভাবতো যে তার বাবা মার যারা কলিগ তারা বিচার না চাইতে পারে কিন্তু এই যে পিকনিক করবে আনন্দ ফুর্তি করবে এই দিনটাতে এটা আসলে মানাত খুব আসলে মানতে পারার মতো না আমরা আসলে ভেবে নিয়েছি জিনিসটা আসলে আমাদের একটা পর্যায়ে একাই চলতে হবে এটা পাওয়াটা আমাদের জন্য খুব টাফ এবং সেরকম ভাবে আসলে আমরা একটা পদ এবং ও ছোট মানুষ ওরকম বড় হচ্ছে ওই এবার এবার যে এক্সিবিশন এটা কিন্তু একটা বড় অনেকদিন ধরে বসে কেমনে করবো কেমনে করবো কেমনে করবো এবং প্রতিবন্ধী হতাশ হতো এবার করতে পেরেছে এবং ও কিন্তু খুবই খুশি আমার ধরো শেষ সময় আরো বড় করবে যে তার সাথে যে অন্য একটা হয়েছে সেটা আরো জোরালো ভাবে আশা করি যতদিন করতে হবে না তার আগে বিচার জানবো বা সে হয়তো পারবে সেটা আগে নিতে অনেক পরিষ্কার কৃতজ্ঞতা এরকম বিষয় নিয়ে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে নিজের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারা অনেক সাহসের ব্যাপার মেক তোমাকে অনেকেই শুনছে যারা তোমাকে শুনছে ছোট বড় নানান রকম মানুষ তাদের জন্য কিছু বলবে আমরা এই আলাপটা শেষ করব আমি চাই যে সবাই ভালো কখনো ভুলবেন না যেভাবে অনেক এখন তো আস্তে আস্তে সবাই আস্তে আস্তে না অনেকই ভুলে গেছে আজকে যা দেখলাম তো আমরা এক্সিবিশন একমাত্র যেটাতে মনে হইলো যে না আমাদের এখনো তেমন আমি তেমন মনে করছি তার থেকে কম মানুষই তার থেকে বেশি মানুষই আর কি মানে ভুলে নেই তো আমি চাই যে সবাই বিচার যে চাইতে থাক থাকুক এটি অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সবাইকে ইমরান হোসেন পিপলু আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতার সময় দেবার জন্য নশের আলম রোমান আপনাকে ধন্যবাদ মাহের সার মেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে এমন বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার ধারণা আমরা যারা শুনলাম আমরা যারা এতক্ষণ এই খবরের আলোচনায় ছিলাম বা পুরো ঘটনাটি গত এগারো বছর ধরে জানি তাদের কারোর পক্ষেই সাগরণীকে বা মেঘকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে আহ্বান মেঘ তার পক্ষ থেকে জানাতে হলো কারণ তার মনেও এই ভয় উঁকি দিচ্ছে যে হয়তো বিচার হওয়ার আগে তার বাবা মায়ের এই যে বিভৎস মর্মান্তিক ঘটনা সেটি বাংলাদেশের মানুষ ভুলে গেলেও ভুলে যেতে পারে অন্য খবরের আলোচনা আছে সেই তালিকায় একটা বিরতি নিয়ে ফিরি থাকুন একাত্তর জানালে